Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec la Real Sociedad Dans l'épisode précédent on avait tout simplement à remporter notre premier trophée avec cette victoire 1-0 en finale de coupe contre le Real Madrid Alors qu'on avait pourtant perdu 2-0 euh, bah, une semaine auparavant avec euh, ouais, un match qui était très difficile Mais on a su, euh, on a su tout simplement être meilleur et, euh, et, et gagner le, le plus important des matchs hein, Parce que perdre en, en championnat c'était pas si, si grave que ça alors que la coupe, euh, bah, ça nous fait déjà un trophée et ça peut, bah, ça nous permet d'être qualifié euh, quoi qu'il arrive en Europe. Hein. Quoi qu'il arrive, on sera qualifié en Europe. Euh, je ne sais pas si c'est dire, non, je pense que ce sera pour les tours préliminaires. On peut encore essayer d'aller chercher une, une place euh, directement qualificative en, en, en poule hein, d'Europa de, League. Ce sera toujours mieux que de passer par les barrages. Euh, mais voilà, du coup, dans cet épisode, on va affronter Retafé, qui est euh, un de nos concurrents à la 6 place, si je dis pas de bêtises, ou 7 place, 7 place, je crois. Euh, on va affronter euh, l'Espagnol Barcelone, et on terminera contre, euh, contre l'Eventé. Donc, a priori, des matchs sur le papier un peu plus faciles, mais bon, on connaît FIFA. Euh, nous, les matchs faciles, c'est les plus difficiles, et vice-versa. Euh, pour la 6 place, donc c'est pour la 6 place, hein, c'est nos concurrents pour la... Pour la sixième place, euh, Retafé, on a deux points de retard, donc euh, tout simplement, il faut gagner pour passer devant. Tout simplement, on gagne, on passera devant, et puis devant, on, a, on aura un gros duel dans cette fin de saison entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, qui va finir champion. Ah, faites vos pronostics. Moi, je miserais quand même peut-être un petit peu plus sur le Real, même si au final, si on regarde l'Atlético, meilleure attaque, meilleure défense, ah oui, meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Euh, ça a l'air de très bien fonctionner en fait pour l'Atletico, hein. très très bien fonctionner, pourtant le Real à un moment avait beaucoup d'avance, le Barça un petit peu moins dedans cette saison, mais bon, ils vont quand même valider une troisième place et une qualification en Ligue des Champions, et il y aura une petite bataille aussi entre Séville et Valence pour savoir qui va arracher cette quatrième place qualificative, euh, nous on part donc pour, euh, pour, 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 pour le match face à Retafé, match important, il va falloir faire des changements, ouais, il va falloir faire quelques changements, là clairement il y a des, il y a des joueurs fatigués, on enchaîne, euh, bah du coup on sait déjà ce qu'on va faire, hop, Doku va être titulaire, Alexander Isaac aussi, là, là c'est problématique, on ne peut pas mettre ce boss là, ce boss là est blessé, donc il euh, n'y a pas vraiment de remplaçant du coup, il hein. n'y a pas vraiment de remplaçant, qui est-ce qu'on peut, euh, peut-être Merino, Merino joue un cran plus haut, ouais on, on peut tester Merino de le faire jouer un cran plus haut, et du coup on fait jouer Zubeldia avec, euh, avec pourquoi pas euh, Sangali qui n'était pas si mauvais que ça, euh, Zaldua, Zaldua, est-ce qu'on fait jouer Zaldua ou est-ce qu'on fait jouer euh, Gorozabel Gorozabel, Zaldua, bon les deux sont pas terribles, on va quand même faire jouer Zaldua, il est un peu plus costaud défensivement euh, Gvardiol va être titulaire aussi, ça c'est toujours un plaisir de le faire jouer titulaire Et puis, et puis, et puis, euh, bah tiens on va faire jouer le Normand aussi Le Normand, hop, et, euh, et je pense qu'on est à peu près bon on va tenter de faire jouer le jeune, hein. on prend des risques, on prend des risques, le jeune de saison, il guit, euh, on veut aussi donner du temps de jeu, et puis ce sera aussi Nacho Montréal ici, bon voilà, on a une équipe un peu bis là contre Retafé, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais bon, on va quand même de sortir d'une finale de coupe, donc c'est un petit peu normal de, de, de faire tourner avec des joueurs un peu fatigués, et puis on verra bien, hein. de toute façon, j'ai l'impression aussi que quand j'aligne un effectif un peu moins fort sur le papier, on est meilleur, donc on verra ce que ça va donner. Allez, Merino pour tirer ce corner. Ça va être revenir avec Higit. Higit qui va tenter sa chance, la volée. Et pourquoi pas, et pourquoi pas le jeune Higit qui a bien eu raison de tenter sa chance. Ça va passer au-dessus malheureusement. Mais c'est bien de voir, de voir un jeune qui n'a qui pas froid aux yeux. Le pressing quand même. Oh, il a récupéré le ballon. Il peut donner un deux coups avec, euh, avec Merino. C'est Merino qui a marqué. J'avais pas vu qui c'était. Alors là, il y a eu une énorme boulette. Pour une fois, c'est pas nous. Pour une fois, c'est pas nous. Paul, récupération de Sangali. J'ai eu peur au début parce que je voulais directement chercher Merino ou même Digit au deuxième poteau. Et euh, heureusement, heureusement que, euh, que tout simplement on a, on a quand même réussi à donner le ballon avec euh, Doku. Et c'est Merino qui ouvre le score sur une énorme erreur. Ah, ça fait plaisir pour une fois que c'est pas nous qui la faisons. Ça fait un 0 après 32 minutes de jeu. Eh bien, c'est la mi-temps, on mène un 0. On mène un 0 sur un but euh, signé Merino après une énorme erreur euh, de relance de, de la défense de, de Retafé. Ouais, ce match, on s'y attendait, ça va jouer sur des détails. Le Barça a gagné contre le Celta Vigo. Le Real Madrid, facile contre l'Espagnol Barcelone. Euh, nous, ce serait bien qu'on aille prendre la sixième place. Pour l'instant, c'est le cas. On passerait sixième après cette, euh, pour l'instant, euh, victoire euh, contre, euh, contre Retafé. Mais il y a une deuxième période à faire. Et euh, ouais, on va essayer de, de conserver cet avantage. Et même de faire mieux, de l'augmenter. 
Oh là là, Jérémy Doku, il a encore éliminé deux joueurs. Et là, il va faire très mal, Jérémy Doku. Il va pouvoir centrer. Voilà, jusqu'à Alexander Isaac. Et ça fait but de 0. Tout ça grâce à l'énorme efficacité de drip de Jérémy Doku qui a éliminé tout le monde. Et après, avec sa vitesse, il est, il est irratrapable. Et il va servir Alexander Isaac. Deuxième passe décisive dans ce match pour Jérémy Doku. Et je vous l'annonce, Doku, il sera titulaire la saison prochaine. Alors, ça, c'est sûr et certain. De toute façon, l'année prochaine... On va faire place à la jeunesse. J'ai envie pour, euh, pour la saison prochaine de faire jouer les petits jeunes. Donc Vardiol, Pinto, tout ça, ce sera titulaire. C'est sûr à 100%. Euh, sachant qu'on va devoir faire tourner assez souvent parce qu'on aura sûrement l'Europa League. Vraiment, quoi, faut encore, faudra encore se qualifier si on n'est pas directement qualifié en phase de poule. Mais en tout cas, voilà, 2-0. 2-0 et là, ils font plaisir les joueurs. Hein. Vraiment, le talent de, euh, de Doku, il est incroyable. Sachant encore qu'il est qu'au qu début de sa progression... Ah, J'aimerais bien le voir avec euh, 85 de général, voir à quel point il serait juste énormissime. Attention à Jason qui va centrer, ah, il est tout seul, il est tout seul Paco Alcacer, ah oui là il y a une erreur, une erreur de, de marquage dans la surface et juste après notre deuxième but, c'est à Paco Alcacer, il nous avait déjà marqué euh, un, un premier but hein, au match aller et là il va relancer le match très rapidement. Euh, très bon centre et euh, Paco on l'a vu, bel appel, un hein, bel appel de Paco, c'est Guardiol qui est un petit peu en retard. Et Paco Alcacer qui va, qui va marquer donc 2 buts à 1. Ça va relancer les débats. Oh, attention au contre. Attention au contre avec Paco Alcacer maintenant. Qui va se retrouver face à Gvardiol. Et il doit se rattraper Gvardiol après euh, sa petite erreur de marquage. Ouais, ça s'est bien joué. Attention à cette frappe. Et, euh, elle n'est pas cadrée. J'ai cru dans un premier temps que c'était Remiro qui avait fait la, la parade. Mais là, Mata qui avait une belle occasion d'aller chercher une égalisation. Ouais, ça va passer à côté, heureusement. Heureusement, heureusement parce qu'il était battu quand même euh, Rémiro on reste sur ce score de 2-1 Mais ça pousse du côté de Retafé pour, euh, pour aller chercher l'égalisation Qui leur permettrait de rester devant au classement Je joué de la part de Sangali Il a fait la différence Allez, Superbe ballon jusqu'à Jérémy Doku Et Doku avec la vitesse, Doku toujours Il va frapper Jérémy Doku Alors, On aurait peut-être pu délivrer encore une passe à Alexandre Isaac Et là cette fois-ci il avait un petit peu euh, envie de marquer aussi Doku Il fait tellement des différences Allez, Je pense que si on, si on fait la passe il y a but hein. Allez, Paco Alcacer qui va sortir, ça c'est plutôt une bonne, euh, bonne nouvelle pour nous. Eh bien, c'est terminé, victoire Yes Victoire 2-1 contre, euh, contre Retafé, avec un match très abouti de la part de Jérémy Doku. On l'a vu, hein, euh, il fait une première passe décisive, mais la deuxième elle est encore plus impressionnante, parce que c'est lui qui fait la différence, hein, il part quasiment du milieu de terrain, il élimine deux joueurs, et après, la vitesse, hein, la vitesse qui, euh, qui fait la différence, et victoire euh, plutôt méritée. Tiens, on va faire la, la conférence de presse. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite conférence de presse d'après match En tout cas je suis content Je suis content, c'est une belle victoire qui nous permet de prendre la 6 place En ce moment ça se passe euh, beaucoup mieux Après, euh, qu'est-ce qu'il nous dit Comment comptez-vous renforcer votre défense euh, Il faut changer les choses, clairement Il faut changer les choses, ça on est d'accord là-dessus euh, Bref, vous avez réussi à battre votre adversaire cette fois Qu'avez-vous pensé de ce match euh, on, dev on ne devrait plus douter de nous Et euh, dernière question, vous avez réussi à vous imposer Aujourd'hui, mais l'adversaire aurait pu revenir. Quelle est votre analyse euh, Le score est éloquent. On doit faire mieux. On n'a pas, pas dû se Le score est éloquent. Ah, du coup, euh, ce que je voulais dire oui, juste avant cette petite conférence, c'est que euh, ouais, le début de saison il était assez compliqué avec, euh, avec la Real Sociedad. On a arraché beaucoup de points contre des, des petites équipes. Et là, ça se passe beaucoup mieux. On a une offre de transfert contre, concernant Zubeldia. Et j'ai envie de faire quelque chose, euh, d'ailleurs, que, que je pense faire dans, dans pas mal de carrières, d'en voir peut-être même toutes les carrières à venir, surtout sur FIFA 21, parce que je pense pas qu'il y aura de nouvelles carrières sur FIFA 20. Euh, ça me paraît compliqué, sachant qu'on est déjà mi-juin. Mais, euh, mais ouais, ce que je compte faire, c'est euh, euh, rajouter un petit peu du réalisme. Et si vraiment il y a des gros clubs qui s'intéressent à nos, 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 nos joueurs forts, nos, nos pépites, euh, avec une grosse somme, euh, surtout quand on a un club vraiment un petit peu en dessous, par exemple, là, si, si le Real Madrid nous fait une offre pour Oyar Zabal de, je sais pas moi, 80 millions d'euros, voire, voire 100 millions, on va dire, ça, ça correspondrait un petit peu plus au, au, tarif, euh, au tarif actuel, et ben, euh, je serais obligé d'accepter, on va dire qu'on serait obligé d'accepter, parce que l'appel des grands clubs, c'est quand même un peu compliqué. Normalement, on ne peut pas garder nos joueurs comme ça, alors que tu as des offres du Barça, du Real, de tout ce que tu veux. Là, pour le coup, une offre de Francfort... Une offre de Francfort, c'est pas un très grand club, donc on va la rejeter, surtout 21 millions, je pense que euh, ils peuvent faire péter la clause. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de clauses libertaires. Tiens, tiens, on va regarder là. Tiens, tant qu'on est là. Tant qu'on est là. Euh, non, on va pas la regarder ici. On va la regarder dans, dans l'accueil d'équipe. On va regarder un petit peu les clauses. Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup de joueurs qui doivent avoir des clauses et euh, elles, peuvent, elles peuvent péter à tout instant. 
clairement. Euh, donc je veux juste regarder ça pour voir vraiment les clauses qu'il faudra euh, renouveler. Alors je pense que c'est dans le... Ah ouais, est-ce qu'on voit... Ah, on peut pas vraiment voir ça les clauses là. Euh, aïe, on peut pas voir les clauses, c'est dommage. Ou alors si on peut peut-être les voir ici, si on les voit ici. Euh, du coup, tiens, on va, trier par, euh, on va trier par général pour commencer par les meilleurs. Avec... Euh... Ah ouais, mais ça les trie quand même pas. Bon bref, c'est pas grave. On va partir de, de tout temps ou alors on va regarder un petit peu. Euh, Rémi Roux, il n'a pas de clause. Jérôme Morouli va revenir. 2 millions pour euh, euh, Zubiore, mais c'est pas, pas très grave. Il n'y a pas de clause, pas de clause, pas de clause. Euh, 19 500 000 pour le Normand. Il faudra revoir ça, il faudra l'augmenter tout simplement. On va rester aussi dans un côté réaliste. En Espagne, il y a, il y a toujours des clauses de, de, de libération, donc on les gardera. On essaiera juste de les augmenter. Euh, 540 000, on s'en fout, là il n'y en a pas, il n'y en a pas. Euh, et du stondo, pareil, 19 ,6 millions 6. On va essayer d'augmenter ça. Il a pris un petit plus 2 quand même, et du stondo, c'est bien. Alors que je ne l'entraîne pas, c'est très bien. Euh, 25 millions pour Zubeldia, donc on l'a vu, il faudra sûrement aussi l'augmenter parce que 25 millions, je pense qu'il va valoir un petit peu plus. Euh, Ilia Ramendi n'en a pas. Euh, Soboslai, 36 millions. C'est vrai que pareil, hein. je pense que lui, d'ici l'année prochaine, bah, je ne sais pas si on aura le temps de faire 3 saisons dans cette carrière, mais bon, il faudra, faudra penser à le renouveler si, si jamais c'est nécessaire. Et puis 12 millions pour Sangali. Ouais, bon, Sangali, c'est pas le, le meilleur. 2 millions pour Lopez. Et les autres, pour l'instant, ils n'ont ils ont pas de clause de libération. Du moins, les, les gros joueurs. Euh, si, quand même, 56 millions pour Porto. Moi, je pense que l'année prochaine, de toute façon, il va partir. Donc, si vous voulez faire péter la clause, ce serait cool. Et, euh, et voilà, c'est la plus grosse clause d'ailleurs qu'on a. Donc, c'était juste que je voulais checker avant de partir pour le prochain match qui sera. Euh, il sera contre qui Je sais plus. Je sais même plus contre qui on va jouer. Mais j'espère en tout cas qu'on va, qu va gagner. Offre de transfert pour Alexander Isaac. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce que Leipzig, ça reste un bon club. Euh, Peut-être un peu supérieur au nôtre actuellement. Alexander Isaac, ça fait partie des joueurs que je veux, euh, que je veux garder. Mais si Leipzig le veut, c'est tout simplement... Euh, on va déléguer. C'est tout simplement au moins, euh, au moins 50 millions. Ça va même 60 millions, 60 millions parce que c'est un joueur que je ne veux vraiment pas vendre entre 60 et 80. S'ils mettent 60 millions, euh, là on pourra pas, on pourra pas trop, euh, on pourra tout simplement pas trop euh, contester parce que 60 millions c'est quand même une belle offre pour un joueur qui a envie de partir. C'est surtout ça. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un commentaire qui me disait mais pourquoi tu, tu délègues alors que, que tu ne veux pas le vendre bah, Tout simplement parce qu'il veut partir et si on voulait une carrière réaliste, un joueur qui veut partir, bah, s'il a des offres, tu ne peux pas juste dire bah, en fait non, j'ai refusé. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça s'il veut vraiment partir et que t'as pas envie que ça parte vraiment en couille, euh, même si ça part jamais vraiment en couille dans, dans FIFA. Euh, mais si tu veux rester réaliste, tu es obligé quand même de négocier. Donc là, ils ont, ils ont voulu rompre, ils ont voulu essayer de gratter à, à Alexander Isaac euh, à 30 millions, mais voilà, c'est pas parce qu'il est sur la liste des transferts qu'on va le brader. On va jouer donc l'Espagnol Barcelone. Et là, on va pouvoir faire refaire jouer euh, euh, pas mal de petits mondes. Là, vu, vu que c'est la fin de saison, on va commencer comme à. Euh, bon, on joue quand même une sixième place, mais comme on a, on a validé notre, euh, notre ticket en Europa League avec la coupe, je vais, euh, je vais commencer à faire jouer les jeunes. Hein. Tout simplement, j'ai envie de faire jouer les jeunes, donc euh, désolé pour Llorente, Lustondo et tout. Mais c'est les jeunes qui vont jouer, j'ai envie de les, de les tester de plus en plus, voir un petit peu ce que ça peut donner. Euh, Munoz, du coup, ici, on achètera quelqu'un l'année prochaine. Euh, pour l'instant, on va laisser Zaldua. Euh, et du coup il faudra faire du ménage en défense centrale hein, parce que euh, bien sûr on ne pourra pas garder et Elustondo et euh, Llorente et le Normand avec en plus Guardiol et, euh, et, et Pinto je pense qu'il y en a qui devront partir même si ça va c'est des joueurs euh, ils ne vont pas trop trop râler de ne pas être titulaire j'ai envie euh, bah, de coup il est un peu fatigué le problème de deux coups je pense qu'il manque d'endurance je ne sais plus il a combien d'endurance euh, le petit Jérémy endurance endurance euh, je crois que c'était au début euh, non, tac, 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 endurance 60. Ouais. Le problème, voilà, Porto, il a 90. C'est fort, hein. c'est fort, 90. S'il pouvait avoir autant de Jérémy Decon, on va peut-être l'entraîner un petit peu en endurance, parce que j'aimerais qu'il puisse enchaîner les matchs. Ce serait pas mal. Bon, on va quand même laisser euh, on va quand même laisser d'autres joueurs. On va laisser Haute-Garde, il y a Ramendi, Merino un peu fatigué. Tiens, à la place de Belgia, il va enchaîner les matchs, parce que lui aussi, je pense, sera titulaire l'année prochaine à la place d'Ilia Ramendi. Il y aura beaucoup de changements l'année prochaine. Hein. Il y aura beaucoup de changements. Euh, bah, il y aura surtout beaucoup de joueurs qui à de base sont dans l'équipe bis qui vont passer dans l'équipe 1 c'est surtout ça allez on va partir avec cette équipe et puis euh, on espère prendre 3 points comme d'habitude euh, Belotti plutôt avec euh, Martin Oudgaard Oudgaard petit ballon astucieux euh, par dessus jusqu'à Oyarzabal Oyarzabal avec euh, Martin Oudgaard il va pouvoir centrer Martin Oudgaard avec Porto maintenant la tête de Porto et la parade la manchette de Diego Lopez 
Première énorme occasion, parce que là, il avait tout son temps pour ajuster la, la tête là partout. Alors on se doute que c'est pas le meilleur, hein, vu sa taille, mais, mais c'était quand même très bien joué. Et puis avec Vardiol, Vardiol qui va tenter sa chance. C'est un petit peu enjaillé. Allez, il va garder le ballon avec Bellotti. Et pourquoi pas Bellotti va pouvoir frapper C'est un petit peu trop croisé. Et finalement, le, on va dire le coup d'audace de, de Gvardiol, ça s'est transformé en, en occasion qui aurait pu même se transformer en but. Dommage de la part d'Andrea Bellotti. Ça fait toujours 0-0. Mais là, voilà la première grosse occasion de ce match. C'est la mi-temps. 0-0, euh, j'allais dire un 0, non pas du tout 0-0 pour l'instant, match assez difficile hein, contre, euh, contre l'Espagnol, ça défend plutôt bien on a un petit peu de mal à, à se montrer dangereux, Valence qui fait euh, pour l'instant un partout, oui, oui c'est bien ça la mi-temps un partout contre, contre Bilbao ils sont accrochés pour le moment, ça peut profiter à Séville pour, pour s'envoler nous on part pour la deuxième période ce serait bien d'aller euh, marquer un but comme d'habitude si on veut garder notre sixième place ce serait bien de gagner parce qu'on connaît pas encore le résultat de Rétafé donc on va essayer de se donner les, les moyens dans cette deuxième période. Il enfin, n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est euh, Merino qui vient de rentrer. Et ça, c'est pas mal pour Martin Lodgar qui va tenter de frapper ses contrées. Et Diego Lopez qui a failli se faire surprendre. Ce sera un corner. Et toujours 0-0. Il va rester un quart d'heure et pour l'instant, aucune des deux équipes n'arrive à faire la différence. Eh bien c'est terminé 0-0, il n'y aura pas eu de but dans ce match, assez rare, assez rare mais ça arrive quand même de temps en temps, on n'a pas su trouver la di... enfin, enfin, on n'a pas su faire la différence, pas su trouver la solution devant pour marquer, on n'a pas eu euh, énormément d'occasions non plus, un match euh, assez triste, assez pauvre, euh, même si au final il y a eu quelques frappes, il n'y a pas eu euh, vraiment de, de choses très très dangereuses et, et au final... Euh, et eh bah ben 0-0, on verra si ça va suffire pour rester devant Rétafé, en tout cas Valence qui va gagner pour peut-être mettre la pression à Séville. Ah oui, ils mettent la pression, ils reviennent potentiellement à deux points. Donc on verra un petit peu comment ça va, ça va évoluer. Euh, par contre, il faut absolument remettre... Ah ouais, le problème c'est bon, bah je pense qu'on enlève Munoz. Hein. On enlève Munoz, il faut absolument remettre Jérémy Doku dans les entraînements, je sais pas pourquoi il n'y est plus d'ailleurs. Euh, mais Jérémy Doku, il faut qu'il s'entraîne bien sûr. Euh, en quoi on va l'entraîner Jérémy Doku, j'avais un petit peu envie de l'entraîner en endurance. Ouais, on va l'entraîner en endurance, je pense. Ça fait progresser doucement en conduite de balle et tout, mais euh, l'endurance, c'est quand même important. J'ai pas l'impression qu'il évolue beaucoup en endurance. Hein. Ah, je sais pas si ça vaut le coup, parce que euh, je sens qu'il va pas progresser énormément en endurance, quoi qu'il arrive. Donc, je sais pas. On va peut-être essayer de le... 60, c'est le mieux. On va peut-être quand même... Ouais, je vais forcer un petit peu. On va essayer de le faire progresser quand même d'au de, euh, de, moins 5 points. Ce serait pas mal. 65 quand même en, en endurance, c'est garder le rythme. C'est ça, oui, c'est ça. Après, il progresse très très peu, on le voit, là, ça, ça augmente très très peu l'endurance. Donc même s'il a un A, voilà, ça le fait à peine monter là, ça va être long, ça va être très très long. En tout cas, Pinto qui progresse, qui prend encore un petit plus 1, ça c'est merveilleux, 67 de général, on a Gvardiol qui approche des 73, c'est la nouvelle défense. Hein. D'ailleurs, je vais tout de suite le faire, c'est la nouvelle défense titulaire, je l'ai décidé, euh, je l'ai complètement décidé. Alors, on a, euh, il est où Gvardiol euh, Gvardiol, il est sur le banc ici, hop, Pinto ici. Ça marche bien comme ça. Et euh, pour l'instant, du coup, j'ai dû avoir trouvé une place de titulaire. Mais euh, vraiment juste pour, euh, pour la fin de saison. Euh, et du coup, sur le banc, bon, on gardera l'Urente sur le banc. Ça suffira. Et, euh, et voilà. Et même euh, pour moi, hop, ça c'est déjà l'équipe de l'année prochaine. Avec Doku, avec euh, même Zubeldia ici. Ça c'est l'équipe de l'année prochaine. Il n'y aura peut-être pas de garde et ce boss-là à la place ici. Euh, et ici, il y aura un nouveau joueur. Et après, on verra. Après, on verra. Belotti, Isaac, ça... Ça reste encore à débattre aussi, il y, aura, il y aura des petits débats à faire, des petits choix à faire. Mais pour l'instant, voilà, l'équipe, ce sera ça. J'ai envie de laisser place à la jeunesse. Donc, euh, bien sûr, on va faire en sorte euh, que ça se fasse. Alors, on a un petit euh, rapport sur les jeunes. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes encore. On a Alex Navas, qui, a, qui est potentiellement un très bon joueur, 90-94. Pareil pour Vasco Guedesh. On a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiels bons joueurs. Juste regarder un truc. Ah, il sera beaucoup moins intéressant que, que Yigit, hein, parce qu'il est, il est, il est lent. Il est très très lent en MD, donc euh, d'ailleurs je vais tout de suite le libérer. Il ne va pas m'être utile. On a Diego Neto, pareil, il est pas très rapide. Euh, on verra un petit peu ce que ça donnera, surtout 18 ans. On ne sait pas, ça peut être utile, pour l'instant on va le garder. Euh, tant qu'il y a du 80, plus de 90, on garde. Hein. Gonsalvo, euh, Jardim, pareil, ailier gauche, un peu plus rapide. On va voir aussi ce que ça donnera, Gustavo Jiménez. Euh, il y a beaucoup de jeunes, hein. il y a beaucoup beaucoup de jeunes, beaucoup de, de joueurs à, à gauche aussi. Après, il faudra voir aussi au niveau des, des étoiles, hein. les étoiles mauvais pieds et tout, euh, mauvais pieds, gestes techniques, ça peut être très important. On a sûrement encore un très bon défenseur, Hugo Luna, mais ça va faire beaucoup. Hein. Alors, honnêtement, je pense que lui aussi, c'est une, une grosse pépite. 
Mais ça va faire beaucoup, et lui aussi d'ailleurs. Oh là 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 là, mais on a que des cracks. On a que des cracks, les mecs. On a que des cracks. Et même le gardien, Kemal Ganis. On a que des cracks. J'ai l'impression que de. Alors, quand on fait des carrières gestion, on trouve rarement des pépites. Et là, j'ai l'impression qu'on a que des pépites. Euh, mais bon, je pense qu'on pourra pas toutes les garder. Euh, surtout pas toutes les entraîner. On va, on va sûrement. Déjà, lui, je vais le prendre. Je vais le mettre. Euh, on va promouvoir ce qu'on peut promouvoir. Et euh, ceux qui ont l'air vraiment très très bon. On va les mettre, euh, on va les mettre en prêt. On va les mettre en prêt. Euh, ceux qui ont plus de 80 déjà. Euh, le, lui, il faudra peut-être le mettre dans les entraînements. Il a l'air pas mal du tout. Mais pareil, j'ai l'impression qu'il a un profil un peu à la. Ouais, il est déjà pas trop mal rapide. Beaucoup d'agressivité. De la détente, de la force. Il a, ouais, il a peut-être plus. Euh, un allure encore une fois de, 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 de défenseur central. C'est un petit peu dommage. J'aimerais bien un petit sur le côté rapide, un peu à la Jordi Alba. Euh, et du coup, Navas aussi, je vais le prendre et je vais le mettre sur la liste des, euh, des prêts. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de joueurs. On a encore des rapports à regarder en plus. Donc peut-être d'autres joueurs en plus qui vont rejoindre le centre de formation. On va vraiment avoir que des pépites dans une carrière qui ne va pas durer si longtemps que ça. C'est dommage. Hein. C'est pas dommage de ne pas avoir eu autant de pépites sur des carrières. Mince, j'ai recruté un joueur que je voulais pas, mais c'est pas grave. Euh, sur des carrières où, euh, bah, qui ont duré très longtemps. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de, pas de pépites. Hein. Je pense que de toute façon, on est quand même, on est quand même plutôt bien rodé à ce niveau-là. Et du coup, donc, je vais juste aller prêter les jeunes que j'ai envie euh, de prêter. Euh, alors, c'était qui C'était euh, Lui, il est déjà sur la liste des prêts. Euh, Navas, il n'a pas l'air très très fort finalement. Ah mais non, on ne connaît pas encore sa mention, c'est vrai. Donc ajouter à la liste, euh, Schwab est prêté, Carvar va aller sur la liste des prêts, Pacheco, et du coup c'était Luna. Luna, il a de... Bon, c'est pas... Là, ça, ça me rassure, il a de belles perspectives d'avenir, c'est pas un peu devenir spécial. Mais bon, on va quand même le prêter. Euh... Et du coup, Yigit qui a progressé aussi. Petit plus 2 pour le moment, si Fuentes aussi plus 2. C'est bien, parce qu'eux, ils sont, ils sont peu devenir spécial. Donc qui dit peut devenir spécial, 10 joueurs juste exceptionnels. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit lui avec son salaire et okay, il a lui, euh, on, va, on va lui renouveler là parce que sinon il va foutre le moral à zéro dans l'équipe donc c'est euh, c'était qui c'était Elkane ou je sais pas quoi là il veut il veut un meilleur salaire euh, c'est lui c'est lui il veut être renouvelé bah, en fait euh, j'ai pas envie de le renouveler <rire> non en fait on le renouvelle pas on le renouvelle pas il va partir tout simplement il va partir parce qu'on a tellement de jeunes qui vont prendre sa place euh, ensuite, euh, ouais, ça y est, ça va commencer. Nacho Montréal qui veut jouer. C'est pas ça que je voulais faire. Euh, Nacho, tu vas te calmer. Tu vas te calmer, Nacho. Euh, on y songera. Luna, bah, c'est bien. J'explore les pistes. Navas bah, aussi, j'explore les pistes. Ils sont contents d'être sur les idées prêtes. Tant mieux. On espère d'ailleurs avoir des offres assez rapidement. Nous, on va partir donc pour le dernier match de cette vidéo contre les VNT. Après le match nul 0-0, euh, ce serait bien d'aller gagner. Euh, tiens, on a Haute-Garde et Oyarzabal qui sont passés à 85 de général. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merino à 84. Ça commence à progresser. 85, euh, ça va être compliqué l'année prochaine de garder Haute-Garde. Hein. Si on veut l'acheter, il va coûter très cher. Hein. Il va coûter très très cher. Munio 78. Ouais, ça progresse. Ça progresse pour les petits jeunes. Euh, J'espère que Doku va bientôt arriver à 80. En tout cas, on est parti donc, pour affronter l'Eventé. Euh, et euh, ouais, après, euh, après le match nul, on veut une victoire. Attention, attention, c'est passé sur le côté pour euh, Borja Mayoral. Il a, il a pas mal d'espace. De, ouais, il va réussir à centrer la tête et l'ouverture du score. Signé Dani Sandoval, 20e minute de jeu. On a été surpris. On a été surpris sur le côté euh, Borja Mayoral qui a fait la différence. Hein. Il a fait la différence euh, face à Gvardiol qui forcément euh, n'est pas non plus une pointe de vitesse. Et euh, derrière le bon centre. Le bon centre, le bon crochet aussi face à Zaldua. Le bon centre et la tête, Rémiro qui est un petit peu surpris. On sait que Rémiro, c'est pas le meilleur des gardiens. Je pense que l'année prochaine, avec le retour de Jérôme Morouli, ça va faire du bien. Mais en tout cas, on est mené. Attention, il ne faudrait pas perdre la sixième place là. Je ne sais pas si on l'a perdu encore. Donc, euh, il faudrait quand même euh, pas retomber dans, dans nos mauvaises, dans nos mauvaises euh, habitudes avec une irrégularité où on arrive à, à gagner, perdre, un match nul, tout ça, tout ça. Il faut, il faut continuer à bien performer. Attention maintenant à Borja Mayoral. Oh, il a passé tout le monde. Ah, on a mal défendu. Très très mal défendu de ma part. Et 2-0. Borja Mayoral qui va marquer. Ah, C'était pas bien défendu là. C'est un petit peu dommage. Ah, il a accéléré là. Il a fait la, la différence. Ah, C'est Zandua qui, qui est parti complètement dans les choux. Ça fait 2-0. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, on retombe dans, 
dans nos mauvaises choses là. Allez, c'est pas grave. 2-0, enfin si, c'est un petit peu grave, mais euh, il reste du temps. Allez, il faut, euh, il, faut, euh, il faut se concentrer, se mettre dans le match parce qu'on n'y est pas pour le moment. Et essayer de réduire le score rapidement. Et forcément, maintenant, on va avoir de l'espace derrière avec la montée de Zabdua. Et Dani Sandoval on va essayer d'accélérer. Avec Vardiol. Allez, bien joué, tu l'as un peu gêné, mais c'est pas terminé. Là, ça va centrer encore une fois. Il est tout seul, 3-0. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, c'est dur. Là, c'est dur. On est en train de, de prendre une piquette. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. C'est en train de me rappeler Newcastle, où on avait pris un petit 4-0. Là, on est en train de prendre 3-0 en une mi-temps. C'est rare, ce genre de match, mais, mais ça arrive aussi. Ça arrive aussi, et là... Euh... Ça fait beaucoup, hein. c'est José Campagna qui va marquer euh, ce troisième but. Et bien là, en deuxième période, on aura une grosse remontada à faire, ça va être très difficile. Bon mi-temps, assez terrible. Hein. Euh, première mi-temps complètement loupé, on est mené 3-0 par les VNT, ça, ça fait mal. Hein. Ça fait toujours mal de, de, bah, de se faire pisser dessus tout simplement. 3-0, c'est beaucoup, hein. c'est beaucoup, mais bon, il va rester une deuxième période, on ne va pas totalement euh, perdre espoir, même si c'est très compliqué de revenir de 3 buts. On va quand même essayer de déjà faire une meilleure deuxième période et euh, retirer l'écart et, et faire de notre mieux pour aller euh, chercher un match nul ou, ou une victoire si un miracle se passe. Allez, bien joué de la part de Doku. Et Martin le garde maintenant. Allez, il faut, les gars, il faut faire des appels. Là, on n'est pas assez offensif. Hein, c'est un peu n'importe quoi. Allez, ça, c'est pas mal. On va essayer de, de trouver. Voilà, Jérémy Doku. Il est passé, Doku. Il va pouvoir frapper. Et le but Allez, bien joué, Jérémy Bien, de, bien trouvé par Andrea Bellotti aussi, hein. superbe passe de Bellotti, et après euh, forcément la vitesse, il se retrouve tout seul, et il finit parfaitement, ça fait 3 buts à 1, voilà c'est ce qu'on voulait assez tôt, après, euh, après le retour des vestiaires, on va, on va réduire le score, on revient à 2 buts, ça va être encore compliqué hein, d'aller euh, revenir, mais c'est déjà une première étape de franchie. Avec Alan Kardec qui passera pas face à Pinto, qu'il a tout de, suite, euh, tout de suite bien pris, tout de suite attaqué, allez au Yarzabal. Ah, Yarzabal, il faut y aller. Il faut y aller au Yarzabal. Allez, on va centrer en direction de Bellotti. Peut-être la tête d'Andrea Bellotti. Quelle parade Quelle parade des torts Incroyable Là, le centre était parfait de la part de Yarzabal vers Bellotti. Tout seul au point de penalty. La tête était bonne. Hein. Mais la parade aussi est exceptionnelle. Exceptionnelle de la part des torts. Ah, c'est dommage. Hein. Si on serait revenu à 3-2 directement, là, ça aurait fait du bien. Ah, il faut trouver des solutions, Bellotti. Ouais, il a vu euh, Oyarzabal, c'est bien fait. Allez, Oyarzabal qui va pouvoir frapper et qui va pouvoir marquer 3-2. Allez, on est peut-être en train de le faire. On est peut-être en train de le faire. Après une première mi-temps complètement loupée, Oyarzabal là, va, va nous permettre de revenir. Un petit but bien joué de la part de Bellotti. Et double passeur, Bellotti. Hein. C'est lui qui, qui est en train de distribuer les caviars. Après le caviar donné à Jérémy Doku, c'est le caviar donné à Oyarzabal. La finition du pied gauche, elle est parfaite. Je crois que c'est son 14e but. En championnat, donc c'est quand même une saison euh, 15e, même 15e but en championnat. C'est une saison très réussie pour pour euh, pour Michael Oyarzabal. Allez, il va rester maintenant un quart d'heure, un quart d'heure pour aller chercher euh, le match nul. C'est possible, c'est possible. Là, on, on a repris totalement confiance en nous. Voilà, là, par contre, les gars, vous avez laissé beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. Allez, il faut sortir Rémiro. Oh non Rémiro, non c'est pas possible, oh, le but encore ridicule parce que la frappe elle est contrée Ah bah la remontada je pense que c'est terminé, dommage, dommage on aura donné tout ce qu'on pouvait Et là il y a eu euh, forcément des, euh, des pépins défensifs hein, en jouant euh, l'attaque à fond C'est dommage parce que Rémiro est devant, il loupe son dégagement et puis là la frappe elle est même contrée par l'attaquant Et au final ça va limite lober euh, Munoz et ça fait 4 buts à 2 encore une fois un match où on encaisse beaucoup de buts mais c'est pas grave, c'est pas grave, de toute façon nous on est déjà en Europa League et puis il va rester quelques matchs si on veut encore garder la sixième place. Et Munoz c'est bien avec Oyarzabal, ah, il y a quelque chose à faire là, Bellotti, Allez, Bellotti il a, il a de l'espace, Andrea Bellotti va pouvoir donner maintenant, voilà Doku, Doku qui va retrouver Haute-Garde, Bellotti maintenant et 4 buts à 3 ce match est fou ce match est fou, Bellotti qui va profiter d'un du, contre, hein, d'un contre, la Doku qui, euh, qui trouve euh, euh, Yarzabal, non, euh, haute garde, et la frappe contrée d'autre garde revient dans les pieds d'Andrea Bellotti, qui va pouvoir en profiter pour marquer 19, 20 e but, en tout cas il est pas loin des 20, ça c'est sûr, et du coup ça, ça nous permet de revenir à, à 4 buts à 3, 19 e but en, en, en Bundesliga, à chaque fois je dis ça quand c'est Bellotti, je sais pas pourquoi, 19 e but en Liga pour Bellotti, 
Pas loin des 20, très belle saison aussi hein, pour son arrivée. Allez, maintenant il reste très très peu de temps. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le nul On va voir. On peut donner à Jérémy Doku. Il va retrouver euh, haute garde. Allez, Martine haute garde. Oh, il a été fauché. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse là, de la part de Danis Landoval. Il va s'en sortir même qu'avec un carton jaune. Ça va nous donner un coup franc. Un coup franc. On va essayer de le mettre dans la boîte. Et pourquoi pas Pourquoi pas réussir à les marquer sur coup de pied arrêté On aura un corner. On aura un corner. C'est la dernière chance d'aller chercher le nul. Ah, euh, c'est tiré un peu trop sur le gardien. Et ce sera un autre corner. Ils sont un petit peu gênés quand même. On va essayer de, retirer, de le retirer de la même manière. On le garde toujours. Allez, c'est pas très bien tiré. C'est dégagé. Ah, on aura une dernière action. On aura une dernière action. Jérémy Doku. Jérémy Doku qui va essayer de passer. Oh, il est passé Doku. La frappe de Doku. Oh, il l'a fait. Oh, oui, il l'a fait 4-4 dans les toutes dernières minutes. Incroyable. Incroyable doublé pour Jérémy Doku. Voilà pourquoi il est titulaire. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Là, il fait la différence. L'accélération. La frappe croisée. Tout est parfait pour Jérémy Doku. Et ça fait donc 4-4. Quel match. Quel match incroyable. Et on l'a fait la remontada. Alors que je pensais que c'était impossible. Après le quatrième but de, de Levante, je pensais que c'était mort. Cinquième but en, en Liga pour... Euh, pour Jérémy Doku, incroyable. Ce match, il est juste fou. Match fou, 4 buts partout. L'arbitre devrait siffler, voilà. C'est terminé. Quel match incroyable. Quel match incroyable. Autant on a, on a fait un début de match complètement loupé. Et finalement, 4-4. Ça, c'est le genre de match qui, qui est plaisant. Qui est un peu fou comme ça. Parce que là, il y a eu plein de buts. Hein. Plein de buts euh, de part et d'autre. Bah, 8 buts dans le match. C'est assez énorme. Et finalement, on ne va pas perdre. Je suis plutôt content. Hein. Après euh, être mené 3-0 à la mi-temps... Finir par un 4-4, je, je suis quand même assez satisfait de la réaction de mes joueurs. Et, euh, et Bellotti qui nous a fait un bon match aussi. Hein. Je crois qu'il est sur euh, peut-être même entre deux. Je crois les trois passes décisives. Maintenant, il y en a deux. Une pour Yarzabal, une pour Munoz. Et les buts, hein, le doublé pour Jérémy Doku, Bellotti et Oyarzabal. Euh, C'est nos trois, atta trois attaquants qui ont marqué. Mais euh, Jérémy Doku, il est en train de, de devenir très, 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 très fort. Hein. Vraiment. Euh, il me fait plaisir et là je sens qu'il peut encore tellement progresser en finition il y a, il y a, plein, de, il y a plein de choses qui peuvent progresser d'ailleurs c'est peut-être ça que je devrais lui entraîner pas l'endurance, pas je suis en train de me dire quand même l'endurance c'est important, c'est sûr mais, euh, mais est-ce qu'en finition quand même il n'a pas besoin d'un petit peu plus il est déjà bon hein, mine de rien mine de rien. il est déjà pas si mal que ça c'est vrai qu'il il est monté à 77 ah ouais quand même, Moi, je pense qu'on va, qu on va, on va laisser l'endurance, je pensais pas je croyais qu'il était à peine à 70 mais non il est monté déjà à 77, il a bien, bien progressé déjà en endurance, donc euh, c'est bien, c'est bien ce que nous fait Jérémy, même si c'est vrai que bon, ça, ça progresse très peu, c'est un entraînement en bronze, c'est un peu dommage, hein. c'est un petit peu dommage que, que l'entraînement en bronze, euh, bah, je pense qu'on va quand même laisser tomber, hein. je pense qu'on va quand même laisser tomber l'entraînement le, en bronze quand je regarde, quand je regarde comme ça, ça fait évoluer très peu, euh, ouais, c'est un petit peu dommage, contre la montre, voilà, c'est quasiment la, un quart, voire même plus qu'un quart du d'une barre en un entraînement si c'est un A donc c'est quand même beaucoup plus rentable le problème c'est que ça fait pas progresser l'endurance donc on va après est-ce qu'il a besoin vraiment de dribble l'agilité il est déjà très bon euh... qu'est-ce qu'on a le problème c'est que c'est le... non il y a ça en difficile objectif poubelle qui donne dribble conduite de balle mais agilité bah autant autant travailler la vitesse avec hein, j'ai envie de dire et je crois que c'est tout hein. ouais, c'est ça c'est ça le problème c'est que ça manque un petit peu d'entraînement de... il faudrait des entraînements di... enfin, difficiles qui fasse progresser un maximum euh, en endurance aussi. Sinon, je peux peut-être l'entraîner un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui lui manquerait bah, Forcément, Vista, c'est pas fou, mais passe courte, il a déjà bien progressé aussi. Hein, vraiment, euh, il est plutôt impressionnant. Plutôt impressionnant. Euh, si on lui met ça, euh, ouais, non, il a bien progressé. Bien progressé. Donc, euh, on va le mettre un petit peu en drip pour qu'il prenne de la, de la conduite de balle. Euh, on peut laisser euh, Yegit, hein, parce que lui il progresse quand même beaucoup vu qu'il a que 60 et qu'elle en dribble. On peut le laisser euh, lui monter son endurance. D'ailleurs, il va même monter euh, à 60. C'est parfait. C'est parfait. Pinto qui prend un petit A, c'est parfait aussi. C'est bien. C'est bien. Hein. Nos petits jeunes qui progressent, ça, ça, fait, ça fait plaisir. Euh, du coup, on va juste avancer jusqu'au prochain match qui sera, qui sera contre euh, un Grenade. Euh, on va faire un petit point sur le classement maintenant. Est-ce qu'on a. Non, on va quand même perdre la. La, la sixième place au profit de Rétafé, en même temps c'est normal, on les a battus derrière, on a fait deux matchs nuls, mais quand même, hein, mais quand même, on est euh, on a quand même une belle, euh, une belle attaque, hein. 60 buts marqués, on, on est presque la, la quatrième, cinquième meilleure attaque, on est la sixième meilleure attaque, 
si je sais bien compter, allez, la meilleure attaque, ça reste Atletico devant, euh, devant le Real. Et le Real qui a lâché des points. Le Real qui a lâché des points, là, c'est Atletico qui va s'en sortir. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont lâché des points Contre qui Contre qui ils ont lâché des points euh, Le Real Madrid. Pourtant, ils ont gagné la contre Bilbao. Euh, tac, 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 tac. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont lâché des points parce qu'ils ont 5 points de retard. Ils ont fait un match nul contre je ne sais qui. Ça, ça va profiter à Atletico Madrid, qui va peut-être être, être le, le champion d'Espagne, alors qu'il reste que euh, eh ben que, euh, que 3 journées, 4-3 journées. Ça dépend des, des clubs. Mais ouais, il restera 3 journées. S'ils gagnent, ils seront à 2 points. Et ça, va, ça va être limite. Hein. Ça va être limite. Euh, nous, il nous restera 4 matchs à faire. Si j'ai ouais, l'Atletico, on terminera par l'Atletico. On essaiera de les battre. Bah, je pense que du coup, on jouera peut-être les 4 dans le prochain épisode. Histoire de finir la saison, bah soit je fais ça, soit je fais un épisode, tac, euh, ouais, je sais pas, 4, euh, bah c'est soit j'en fais 3 et du coup, euh, dans l'épisode d'après, on fait, bah quoi qu'il arrive c'est pareil en fait, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire si on fait les 4 et dans l'épisode d'après la saison ou les 3 et dans l'épisode d'après le match et la saison, autant faire les 4, hein, autant faire les 4, donc je pense que voilà, on aura un épisode un petit peu plus long, on terminera la saison, et puis, euh, puis c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, on verra si on finira 6 ou 7 je pense que c'est euh, juste euh, cette place-là qui sera jouée, hein. on pourra pas, enfin si on pourra finir plus bas si on fait, enfin je sais même pas, honnêtement je sais même pas on a combien de, euh, de retard, alors attends juste, euh... ouais, 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 j'y veillerai si tu veux, et continue de travailler. Donc c'est juste ce que je voulais voir, maintenant euh, j'ai pas fait un point sur le classement pour les équipes euh, un peu plus bas, on a juste regardé devant. Donc euh, l'Atletico qui prend la tête devant le Real Madrid, le Barça toujours troisième, hein, qui restera troisième, euh, ça c'est sûr, Séville, attention Séville, attention Séville, Valence euh, a l'opportunité de revenir à égalité de points, qui a la meilleure différence, ben, ça dépend du match de Valence, mais ça va être très 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 serré, hein. ça va être vraiment très serré, donc Valence qui peut, euh, qui peut relancer euh, la course à la Ligue des Champions, euh, et nous, euh, ouais, donc on a quand même beaucoup d'avance, on a 8 points d'avance sur Villarreal, donc euh, c'est sûr que maintenant, maintenant, euh, maintenant, donc, ça ne se jouera plus contre nous, et fait pour la 6ème place, donc euh, voilà, ce sera 6ème ou 7ème, dans les deux cas, je crois que de toute façon, c'est les barrages de Ligue des Champions, à moins que la 6ème place, c'est directement les poules, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, euh, et pour euh, ce qui concerne le maintien, le maintien, donc les Ganes toujours très loin, 5 points, ça va malheureusement être trop loin pour eux, 8 points sur le premier non relégable. Mais ça se joue encore entre Osasuna, l'Espagnol, Barcelone. Euh, Quoique, quoi que, ils ont déjà joué, ils ont déjà joué et ils vont rester derrière, même si ça perd du côté de l'Eventé, de la Vesse, de Mallorca ou de Granada. Euh, dans tous les cas, ils vont rester devant, mais bon, il restera encore 3 journées, peut-être la possibilité pour, pour l'Espagnol Barcelone de se sauver. Ça restera compliqué, il faudrait pour eux que les VNT perdent, hein, parce que si les VNT gagnent, ça fait 4 points de retard sur, sur Alaves, euh, 5 après sur Bayork et tout, ça va, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Au niveau du classement des buteurs, est-ce que c'est toujours De Jong qui domine Eh non, c'est Morata Oula, Morata, il a dû planter de ouf, hein. il a dû planter de ouf, parce qu'il me semble qu'il était quand même un petit peu derrière. Et c'est Morata qui a 22 buts, euh, De Jong 21 et Ocampos 21. Quelle saison pour, pour Ocampos, l'ancien Marseillais, Lucas Ocampos, 21 buts. Lui aussi, il vient de nulle part, j'ai pas l'impression qu'il était si haut que ça. Benzema est à 20 buts, tout comme Suarez et Gomez. Donc du coup, il y a, il y a une vraie, vraie bataille. Un Bellotti peut encore finir meilleur buteur s'il claque beaucoup. 19 buts pour lui, 17 pour Messi et Eden Hazard, 15 pour Yarzabal. Donc c'est pas mal, 14 pour Rakitic aussi qui a beaucoup planté. Pour, pour un milieu, Zeko, on se rappelle de Zeko, ben, il ne joue plus en fait Zeko, c'est tout simplement ça. Zeko, il avait fait une, un début de saison monstrueux. Et là, il ne joue plus du tout, il n'a que 18 matchs joués. Et en termes de passe D, c'est Messi qui est repassé devant euh, haut de garde. Il y aura une petite bataille aussi avec Modric et, et Rakitic. On verra un petit peu ce que ça va donner. On a Kamo Zabal qui a fait 9 passes décisives, 7 pour Bellotti. C'est pas mal, hein. c'est pas mal. Vraiment, les, 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 euh, les, enfin, nos attaquants ont très très bien, ont très, très bien joué cette saison. Quand même une très belle saison euh, offensivement parlant. Même si de temps en temps ça a été un petit peu difficile. En tout cas, nous, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens.